अच्छा इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अर्ल ऑफ सरे जो है ये जो है हेनरी हॉवर्ड को टाइटल दिया गया था उसकी जैसे कहना चाहिए उसकी खिदमात की बिना पे या जो भी तो ये अर्ल ऑफ सरे एक्चुअली दैट वाज द टाइटल जो कि इस शायर को दिया गया और हेनरी हॉवर्ड पॉल वाइट दोनों जो है वो सोनेट ईयर्स थे इन दोनों ने पेट्रियाज की पोइट्री को फॉलो किया था दोनों दोनों ही ट्यूडर पोइट्स थे पोटली लव के ऊपर लिखा करते थे और ये हेनरी एट के दौर के दोनों ही जो है पोइट्स हुआ करते थे हेनरी वो हॉवर्ड और बॉद इन हर्सन Third fourth child in 1517, he was the eldest son of Thomas Howard, third Duke of North Fog and Elizabeth Stafford. He inherited the title Earl of Surrey by courtesy, and his whole own father became the third Duke of North Fog. उसको जो है inherit he was inherited कि उसको Earl of Surrey का title मिला था by courtesy और इसका अपना जो father था वो third Duke of North Fog. His early years were spent in various houses belonging to the Howards, chiefly at Canningale, North Fork. He had John Clerk as tutor, or his tutor was John Clerk, who, John, John Clark tha, who besides instructing him in classics, inculcated a great admiration for Italian literature. North Fork was also governor of Henry Fitzroy, Duke of Richmond, the natural son of Henry VIII and Elizabeth Blount. Surrey was a little more than a year older than Fitz, uh, Fitzroy and became his companion and friend. Surrey, जो है वो जो है uh, one year older मतलब little more a year older था बड़ा था Fitzroy से और उसका companion और उसका friend था. Fitzroy was at Winchester from uh, 1530 to 1532 and it must be these days that Surrey refers the lines written in prison. और फिर शोय जो है वो विंस्टर में ही था 1530 से 1532 तक और इट मस्ट बी दी ईयर और ये वही दीज ईयर्स थे जो सरे ने रेफर किया अपने अपनी लाइन में अब यहाँ पे देखें पिछली लाइन्स में देखें कि हमने पढ़ा है कि ये नेचर नॉर्थ नॉर्थ फोक वाज आल्सो गवर्नर ऑफ हेनरी फिट्सरॉय हेनरी फिट्सरॉय क्या था कौन था ड्यूक ऑफ रिचमोन था और द नेचुरल सन ऑफ हेनरी एट हेनरी एट का बेटा था ये वही हेनरी एट है जो वाइट के दौर में हुआ करता था और एन वो लाइन की जिससे शांति हुई थी अब हेनरी एट का जो बेटा था वो कौन था वो हेनरी फिट्सरॉय था ठीक है और अलिजाबेथ एंड अलिजाबेथ जो हेनरी एट और अलिजाबेथ एंड ब्राउन का बेटा था और सरे जो है ये उसका फ्रेंड हुआ करता था ये दोनों बचपन में खेला करते थे और इट मस्ट बी दीज देयर दैट सरे रेफर इन द लाइन अब वाइट और सरे की जो पोइट्री है उसमें हमने वाइट की पोइट्री में देखा कि वो सारी लव पोइट्री थी सरे की पोइट्री जो है वो डिफरेंट चीजों के ऊपर है यानी कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के ऊपर वो बात करेगा उसकी चारों की चारों पोइम्स हैं और चारों डिफरेंट हैं तो आपको वाइट की पोइट्री एज कम्पेयर टू सरे जो है वो ज्यादा अच्छी भी लगेगी और इसलिए ज्यादा अच्छी लगेगी कि चारों पोइम्स डिफरेंट हैं तो उनको जो है मतलब एक शनाख्त करना आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इससे पहले हमने जितनी भी पोइट्री पढ़ी वो सब बिलव्ड और फ्लर्टियस नेचर ऑफ बिलव्ड और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर पढ़ी थी लेकिन वाइट सरे की जो पोइट्री है वो वाइट की पोइट्री से ज्यादा अच्छी थी और ज्यादा एनहांस थी अब यहाँ पे उसने जो है सरे ने कुछ लाइन्स रेफर की हैं एट विंस्टर वेयर आई इन लस्ट एंड जॉय ये वही विंस्टर कैसल वो उस कैसल की बात करता है जिसमें वो कभी इस बादशाह के बेटे के साथ खेला करता था हेनरी एट के बेटे के साथ खेला करता था तो वो कहते हैं एट विंस्टर वेयर आई इन लस्ट एंड जॉय जहाँ पे मैं मतलब फुल ऑफ लस्ट और जॉय था यानी कि फुल ऑफ प्लेजर था विद अ किंग सन किंग के बेटे के साथ खेला करता था माई चाइल्ड इज ईयर डेड पास और मेरे वो बचपन के दिन जो है वो तो गुजर गए क्योंकि इसी विंसर कैसल में जहाँ पे वो बचपन में खेला करता था ड्यूक का बेटा था और इसको जो है वहाँ पे बादशाह के दरबार में अर्ल ऑफ सरे का टाइटल भी मिला था और वो भी ऑन रेडी बेस पे मिला था तो वाइट की तरह इसको भी एंड में जाके इसको कैद कर दिया गया था विंसर कैसल में और फिर वो कहते हैं कि भाई क्या ये और ये जो पोएम है उसने विंसर कैसल के बारे में जो लिखी थी ये एक्चुअली उसने अपने उसी कैद के दिनों में लिखी थी 
तो यहाँ पे वो कहता है कि ये क्या वही वेंचर कैसल है जहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया था बचपन में मैं खेला करता था और अब मेरे वो बचपन के दिन खत्म हो गए तो यहाँ पे वो उस विंटर कैसल की बात करता है एग और सॉरी अक्टूबर एटीन फिफ्टीन थर्टी अरेज आ मैरिज फॉर सरे विदर डॉटर ऑफ जॉन डी वेरे फिफ्टींथ अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड बाय एन वो लाइन जो कि फिफ्टींथ अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड था बाय एन वो लाइन और इन फिफ्टीन थर्टी टू यानी कि फिफ्टींथ अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड एन वो लाइन ने जिसको जो है अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड का टाइटल दिया था फिफ्टींथ अर्ल तो ये वो बनता था उसकी बेटी के साथ इसकी शादी हुई इन फिफ्टीन थर्टी टू सर एक्सनी की बात है सरे जो है अपनी फर्स्ट कजन एन वो लाइन इसकी फर्स्ट कजन थी वाइफ थी वो बल्ला ठीक है और किसके इसके साथ हो गया एन वो लाइन के साथ गया किंग के साथ गया और किसके साथ गया ड्यूक ऑफ रिचमंड टू फ्रांस स्टेइंग देयर फॉर अयर एक साल तक ये लोग वहां पे रहे सरे ओनली रिटर्न टू इंग्लैंड इन द ऑटम ऑफ 1533 सरे मेड हिज होम एट हिज फादर्स हाउस ऑफ कैनिंग हॉल कैनिंग हिल सरे टुक हिज फादर्स साइड इन फैमिली डिस्प्यूट्स एंड रिमेंड एट कैनिंग हॉल और सरे ने अपने फादर की साइड ली इन फैमिली डिस्प्यूट्स और वो रिमेंड रहा कहां पे कैनिंग हिल में रहा वेयर हिज वाइफ जॉइंड हिम इन 1535 इन मई 1536 He filled his father's function of Earl Marshal at trial of his cousin. So, वो जो है अपने father के functions of Earl Marshal at trial of his cousin and Boleyn or Lord Ford जो है उनके functions को वो attend करता है. In 1536, his first son Thomas was born and Boleyn was executed. ठीक है उसका पहला बेटा जब पैदा होता है तो and Boleyn को उसको execute कर दिया जाता है. And Henry Fitzroy, Duke of Richmond, died at the age of 17. और इसका अपना जो दोस्त था, Henry Fitzroy था, जो कि Duke of Richmond था, वो 17 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है. In 1536, Surrey served with his father against the pilgrimage of Grace Pavilion. 1536 में Surrey जो है अपने फादर के अगेंस्ट काम करता है किस अगेंस्ट था? पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस रेबिलियन ये जो पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस रेबिलियन एक तहरीक चली थी ये इसने अपने मतलब इसमें उसने अपने फादर के अगेंस्ट काम किया था फॉर ब्रेकिंग द पीस इन किंग्स डोमेन ही वाज अरेस्टेड और क्योंकि उसने जो है किंग्स की डोमेन में रहते हुए पीस को ब्रेक किया था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया बट थैंक्स टू क्रॉमवेल He was not compelled to appear uh, appear before the Privy Council. लेकिन thanks to Cromwell, Crom Cromwell ने उसको बचा लिया था और he was not compelled कि उसको Privy Council के सामने appear नहीं होना पड़ा. But was but was merely sent to the side for a time at Windsor. लेकिन उसको सिर्फ कुछ अर्से के लिए Windsor के अंदर कैद कर दिया गया था. During this imprisonment and the subsequent retirement at Canning Hill. He had leisure to devote himself to poetry. और जब उसका उसकी imprisonment में और अब उसकी subsequent retirement at Canning Hill. ठीक है वो totally जब retire हो गया Canning Hill से ज़ाहिरी बात है वो तो job तो उसकी ख़तम सब कुछ ख़तम हो चुका था तो उसके पास ample time था कि वो आराम से poetry को जो है अपने आप को उसने devote कर दिया poetry के लिए in 1535 39 He was again received into favor. ठीक है 1539 में वो again उसको king की favor मिली. In May 1540, the fall of Thomas Cromwell a month later increased the power of Howards. और जो है May 1540 में ये जो fall of Thomas Cromwell जो कि एक month later later जो था increase हुआ उसमें power of Howards. And in August Henry VIII married Surrey's cousin Catherine Howard. और जो है उसके बाद जो है ये हेनरी एट जो है इसने मैरी शादी कर ली सरे की कजन कैथरीन हॉर्ड से सरे वाज नाइटेड अर्ली इन 1541 नाइट जो है मैंने आपको बताया था बच्चा का एक खास सिपाही हुआ करता था जिसको बच्चा खुद एक नाइट नाइट का टाइटल दिया करता था तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो जो है एट दैट � उनकी पार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और फिर कैथरीन हॉर्ड से हेनरी एट ने शादी की थी 
तरह की जो कजन थी पहली जो है एन बोलाइन इसकी कजन थी जिसने हेनरी हॉर्ड सॉरी हेनरी एट ने जिससे शादी की थी उसके बाद जो है जो इसका हेनरी फिट्स था वो किसका बेटा था वो हेनरी एट और इसकी जो मदर का नाम था वो एलिजाबेथ ब्लाउंड ठीक है एलिजाबेथ ब्लाउंड का बेटा था और उसके बाद उसने इसकी एक और कजन से जो हेनरी एट ने शादी की थी वो कैथरीन हॉर्ड थी सरे वॉज नाइटेड अर्ली इन फिफ्टीन फोर्टी वन इन फिफ्टीन फोर्टी टू ही वॉज इम्प्रेजेंट इन द्लीट फॉर अल विद सर्टन जॉन लाइ अब फिफ्टीन फोर्टी टू में उसको इम्प्रेजन किया गया एक फ्लीट में इन फॉर अ क्वरल विद अ सर्टन जॉन लाइ ठीक है उसकी कोई झगड़ा हो गया था जॉन जॉन लाइ किसी जॉन लाइ के साथ बट ऑन अपील टू द प्राइवे कौंसिल ही वॉज सेंट टू विंस्टर कैसल लेकिन अपील प्राइवे कौंसिल में अपील के तहत उसको विंसर कैसल भेज दिया गया एंड इन फिफ्टीन फोर्टी थ्री He fought in Flanders with the English army on the side of Holy Roman Emperor Charles V. Or वो जो है क्योंकि एक knight था एक सिपाही था तो उसने जंग भी लड़ी थी on the side of Holy Roman Emperor Charles V. Who was seeking to acquire the Netherlands? जो कि कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसको Netherlands पे वो कब्जा करने. The following year, he was wounded at the siege of Montreal in 1545 to 1546. He became commander of garrison of Bolo, Bolon. Sorry. Who follow? Who uh, following year? Me. Usko he was wounded at the siege of Montreal. Who jo hai zakhmi ho gaya at the siege of Montreal in 1545 to 14, 1546. Or then, uske baad jo hai, wo ek commander ban gaya of garrison of Bolon. Henry, when Henry uh, eight health was failing in fifteen forty six, Surrey made the mistake of announcing his opinion of the obviousness of his father's becoming protector to Prince Edward. So, when Henry eight जो है उसकी बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब हो गई तो Surrey ने गलती कर दी कि उसने जो है ना उसने अपनी ओपिनियन अनाउंस कर दी थी कि प्रिंस एडवर्ड जो है उसका प्रोटेक्टर जो है हिज फादर्स बिकमिंग प्रोटेक्टर टू प्रिंस एडवर्ड के प्रिंस एडवर्ड का जो फादर है प्रोटेक्टर है वो उसका फादर बनेगा द सेमर्स फाइनली हैड देयर ड्यूटी और सेमर्स ने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी की वेन सर अरेस्टेड विद हिज फादर ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन और इनके ऊपर जो है ट्रीजन का चार्ज लगा के इन्होंने धोखा दिया है बादशाह को He was imprisoned, or usko imprison kar diya gaya. He was imprisoned in Tower, condemned and executed on January 1547 on Tower Hill. Or usko jo hai Tower mein imprison kar diya gaya, or finally usko condemn kar diya gaya, saza suna di gayi, or execute kar diya gaya, usko phansi de di gayi on January 19, 1547 Tower Hill par. Ab ye bilkul aise hi hai, Henry Howard hai, or Earl of Surrey, ya fir ham थॉमस uh, वाइट को देखते हैं जैसे आजकल कभी नवाज शरीफ अंदर चला जाता है कभी जेल से बाहर आ जाता है तो सेम इज द केस विद द कोर्ट ठीक है तो ये जब आप सियासत में होते हैं या कोर्ट में होते हैं तो एक्चुअली इसके अंदर दिखाया गया है कि कोर्ट के अंदर कितनी ज्यादा साजिशें और इस तरह की सारी चीजें होती हैं और बादशाह जो होते हैं या उनके वजीर होते हैं वो कितने नैरो माइंडेड होते हैं और उनके अंदर इतने फियर्स होते हैं कि छोटी सी भी बात के पीछे वो किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आगे देखें कि Henry Howard Earl of Surrey and introduction in Urdu page number मेरा तो fifty one आप देख लीजिएगा Surrey ने इस काम को आगे बढ़ाया जो White ने अधूरा छोड़ा था Renaissance में शायरों और अदीबों ने दूसरी ज़बानों से तर्जमे अंग्रेजी ज़बान में करने शुरू किए White ने लातिनी शायरी यानी कि Italian poetry को sorry Latin poetry को sonnet को अपने ख्यालात के इजहार का जरिया बनाया और सरे ने इस काम को जारी रखा ताकि हम इस वाइट की नस्बत ज्यादा बेहतर टेक्निक अपनाई उसने सॉरी सरे ने ज्यादा बेहतर टेक्निक अपनाई वाइट के जरिए वाइट वाइट के मुकाबले में उसकी जबान ज्यादा शिस्ता और समझने में आसान है उसकी शायरी में हमें इसकी जाती जिंदगी के तजर्बात और हवादस भी नजर आते हैं और हम असरों यानी कॉन्टेम्पोरेज जो है 
ان پر اس نے تنقید بھی مترشح ہوتی ہے سرے اور وائٹ نے ہمیں ان کلاسی کی اصناف سے متعارف کروایا جو شاید ابھی تک ہماری نظر سے اوریجنل نہیں ہے آگے آ جائیے گا سرے ایز ا پوئٹ کھولے آج ہم سرے ایز ا پوئٹ کر لیتے ہیں اور سرے ایز ا سونٹ ایئر کوشش کرتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں اور کل سے ہم اس کی انشاءاللہ پوئم سٹارٹ کرتے ہیں